怎么在这儿？这是我的办公室，我为什么不能在？那我怎么会在这里啊？说什么不该说的话吧？你没说什么不该说的话，但你是不是觉得你应该睡在徐光耀的办公室里？你这话什么意思？没什么意思。你是他的秘书，而且昨天晚上又是陪他去应酬的。你喝多了，躺在他的办公室，理所应当的。一大早的，干嘛说话这么阴阳怪气的？那是因为我好心照顾某个喝醉的人，一晚都没睡。我喝多了，昨天的事情我都不记得了。我有没有惹什么麻烦啊？如果有的话，我向你道歉。我是徐光耀，你要怎么帮我？司令就不要把我的话放在心上，反正喝了酒的话也不能当真。不是真心话，你听没听过一句话，叫“酒后吐真言”？更何况你昨天晚上喝的是酒吗？啊！你啊什么啊？要不是，要不是因为我们只是合作伙伴的关系。我才懒得管你呢。对啊，我们就是合作伙伴啊，还彼此不信任的那种。好，你现在就去找你的光耀哥哥啊！要是让别人看见你昨天晚上在我这儿过夜，不是什么光彩的事。老子还没娶媳妇呢，别连累老子清白，赶紧走。走就走，你还别连累我。等会儿，请你把徐光耀叫到我这儿来，谢谢。不客气。
，关耀哥。文清，文清，你没事吧？我没事啊。昨天……昨天晚上谭司令送我们回来的。不好意思，昨天我喝多了。后来飞安顿有让你喝酒吗？没有啊，碰巧谭司令就在隔壁。哦，对了，他刚好让你过去一趟。你昨天肯定也没休息好，在我这边休息一下吧。嗯，好你找我，徐豆瓣起得早啊，我还以为你要日上三竿才起呢。昨晚的事，多谢了。别客气。你是我司令部的人，要是人洋人喝酒还喝不过，丢的是我司令部的脸。你早说你跟费安顿喝酒啊，你带上我呀，我喝死他。昨晚是私人聚会，本来不好麻烦谭司令的。不过，也是巧了。原来是私人聚会啊，那也就是说，没聊什么正事吧